கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமான கருத்துடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த வேளையிலே அன்புடன் வருக வருக நான் வரவேற்கின்றேன் பகல் முழுவதும் நம்மை வழிநடத்தின தேவன் இந்த ஈரவிலே ஜெப கொடுகையிலே நாம் எல்லாரும் ஒன்றாக கூடி வர கிருபை செய்த தேவனுக்கு நாம் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த வேளையிலும் கத்தோடைய நாம மகிமைக்கென்று ஒரு பாடலை பாடுவோமா நானூற்று முப்பத்தி ஐந்தாவது பாடல் நானூற்று முப்பத்தி ஐந்தாவது பாடலை நாம் பாடு திவ்யாய்க்கியை போமேயாகில் அர்ஜோதியிலே நடப்போம் வல்லாவீனால் தேவ சித்தம் செய்தால் பெரும் பாக்கியம் பெற்றே வாழ்வோம் கீழ்படிவோம் தேவ சித்தம் செய்வோம் திருவாக்கை எப்போதும் நம்பி கீழ்படிவோம் மேகம் தோன்றுமானால் அன்பின் சூரியனால் அது நில்லாமல் மறைந்தே போம் சோர்வு சந்தேகமோ அவ நம்பிக்கையும் அணுகாமலே முன் செல்லுவோம் கீழ்படிவோம் தேவ சித்தம் செய்வோம் திருவாக்கை எப்போதும் நம்பி கீழ்படிவோம் எந்த வேளையிலோ இன்ப துன்பத்திலும் அருணாதர் சகாயம் செய்வார் வரும் சோதனையோ மனு சஞ்சலமோ இவை நீக்கியே பாதுகாப்பார் கீழ்படிவோம் தேவ சித்தம் செய்வோம் திருவாக்கை எப்போதும் நம்பி கீழ்படிவோம் நம்பி கீழ்படிந்தே திருப்பாதத்திலே நம்மை மூற்றிலும் ஒப்புவிப்போம் பெரு நன்மைவார் அபிஷேகம் செய்வார் தேவ ஆவியை பெற்று கொள்வோம் கீழ்படிவோம் தேவ சித்தம் செய்வோம் திருவாக்கை எப்போதும் நம்பி கீழ்படிவோம் கத்தரோடின்பமாய் அந்நியோனியமாய் நீங்காமலே வாசம் செய்வோம் அவசொற்படியே உண்மையோடுடனே மனுச்சாகமாய் கீழ்படிவோம் கீழ்படிவோம் தேவ சித்தம் செய்வோம் திருவாக்கை எப்போதும் நம்பி கீழ்படிவோம் ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரோ அதன்படி கீழ்படிந்து வாழ்ந்தாலே போதும் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதனால கத்துடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் இந்த உலகம் எத்தனை பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே இப்ப வெறுத்துட்டு வரீங்க அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது இல்லையா எல்லாருமே என்ன செய்யலாம் போதும் இந்த உலகம் போதும் இதுக்கு மேல இந்த உலகம் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு எல்லாருடைய மனநிலையும் இந்த உலகத்தின் மீது ஒரு வெறுப்பு என்ன செய்யறது வருகிறது ஏன் அப்படின்னா அஹ் நிச்சயமா எனக்கு அப்படித்தான் இருக்குது போதும் இந்த உலகத்துல இருந்து எவ்வளவு நாளைக்கு தான் வாழ்றது நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த உன்னதமான அந்த லோகத்திற்கு நாம் செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு வாஞ்சை நமக்குள்ள என்ன செய்து வருகிறது இல்லையா எப்பொழுது நான் அந்த தேவன் அவர் நமக்கு செய்திருக்கும் அந்த ஸ்தலத்திலே நான் எப்பொழுது உலாவுவேன் என்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் அத்துடைய பிள்ளைகளாகி நமக்கு வருகிறது அதனால இந்த உலகம் நமக்கு ஒரு ஒரு மாற்றத்தை தருகிறது இந்த காலகட்டங்களில் இல்லையா ரொம்ப சந்தோஷம் 
நூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது பாடலை நாம் பாடுவோம் சிலுவை நிழலில் அணுதினம் அடியால் சாய்ந்து இழைப்பார்வேன் என்ற பாடலை பாடுவோம் நூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது பாடல் சிலுவை நிழலில் அணுதினம் அடியான் சாய்ந்திழை பாரிடுவேன் ஆ சிலுவை நிழலில் அணுதினம் அடியான் சாய்ந்திழை பாரிடுவேன் சிலுவை நண்பின் மறைவில் கிருபையினிய நிழலில் ஆத்துமனே சரின் அருகில் ஆத்துமனே சரின் அருகில் அடுகிறேன் ஆறுதல் மனதில் சிலுவை நிழலில் அணுதினம் அடியான் சாய்ந்திழை பாரிடுவேன் பாவ பார சுமையதால் சோர்ந்தே தளர்ந்த என் ஜீவியமே பாவ பார சுமையதால் சோர்ந்தே தளர்ந்த என் ஜீவியமே சிலுவை அண்டை வந்ததினால் சிறந்த சந்தோஷம் கண்டதினால் இழைப்படையாது மேலோகம் இழைப்படையாது மேலோகம் ஏகுவின் பரந்தே வேகம் சிலுவை நிழலில் அணுதினம் அடியான் சாய்ந்திழை பாரிடுவேன் இன்பம் சுரந்திடும் திருமொழி கேட்டு எனின்னல்கள் மறந்திடுவேன் ஆ இன்பம் சுரந்திடும் திருமொழி கேட்டு எனின்னல்கள் மறந்திடுவேன் திருமறையின் இசைநாதம் தேனிலும் இனிய வேதம் தருமென கனந்த சந்தோஷம் தருமென கனந்த சந்தோஷம் தீர்க்கும் என் இதயத்தின் தோஷம் சிலுவை நிழலில் அணுதினம் அடியான் சாய்ந்திழை பாரிடுவேன் எவ்வித கொடிய இடருக்கும் மஞ்சள் ஏசுவை சார்ந்து நிற்பேன் ஆவித கொடிய இடருக்கு மஞ்சள் ஏசுவை சார்ந்து நிற்பேன் அவனில் வியாகுலம் வந்தால் அவனை நான் அண்டி கொண்டால் அலை மிக மோதிடும் அன்னாள் அலை மிக மோதிடும் அன்னாள் ஆறுதல் அழிப்பாரு சொன்னார் சிலுவை நிழலில் அணுதினம் அடியான் சாய்ந்திழை பாரிடுவேன் நிச்சயமாகவே ஆண்டருடைய சிலுவை நமக்கு முன்பாக இருக்கிறது என் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறவன் என்னை என்ன செய்யணும் பின்பற்றி வரக்கடவன் இந்த உலக ஆசாபாசங்கள் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ஆசீர்வாதங்களும் மாயை இல்லையா நம்ம எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டு தான் போக போறோம் எல்லாவற்றையும் இழந்து தான் போக போறோம் அதனால அதற்காக அதிக பிரயாசப்படாதபடி தேவனுடைய அந்த வார்த்தைக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படிந்து நாம் நடப்போமா இன்னும் அருமையான ஒரு பாடலை பாடி நம் ஜபத்திற்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாவது பாடலை பாடுவோம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் இருநூற்று எண்பத்தி ஐந்து அவர் சொல்லும் வழி செல்வேன் அவரை நம்ப கற்றுள்ளேன் என்ற பாடலை பாடுவோம் அவர் சொல்லும் வழி செல்வேன் அவரை நம்ப கற்றுள்ளேன் எனக்காக அறையுண்டார் இனக்கல்வாரி குரு செல் ரபகலாய் நடத்துவார் 
வழிநடாக நடத்துவார் நண்பர் கல்வாரியே ஞாபகம் அவர் கற்பனை என் ஆசை அவர் கரம் நடத்தட்டும் தெய்வ சித்தம் எனக்கின்பம் திவ்ய குணம் கல்வாரியார் பிராபகலாய் நடத்துவார் வழிநடாக நடத்துவார் நண்பர் கல்வாரியே ஞாபகம் ஐயமச்சம் இல்லாமலே ஐயனை நோக்கி மோன் செல்வேன் வானத்தில் காண்பேன் சீக்கிரம் கல்வாரி நேசர் ஏசுவை ராபகலாய் நடத்துவாம் வழிநடாக நடத்துவார் இசுவைய நாப்த நண்பர் கல்வாரியே ஞாபகம் நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார் எப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு இருந்தாலும் நம்மை வழிநடத்துகிறவர் தேவன் அதை ஒருபோது நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது மறந்து விடக்கூடாது இந்த வேளையிலும் நம்முடைய அஹ் சமூகத்திலே எழுதர் செல்வன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் நாம் என்ன செய்வோம் இந்த நேரத்திலே ஆவரும் தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஜபம் செய்வோம் ஆண்டு வரே இந்த நாளிலும் யார் யாரெல்லாம் ஜெபிக்க கேட்டுக் கொண்டார்களோ விசேஷமாய் மருத்துவமனையில் வேலை செய்யக்கூடிய டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் அதிலும் குறிப்பாக நமக்கு சபையில் உள்ள அநேக சகோதர சகோதரிகள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மற்றும் எத்தனையோ பணியாளர்கள் இந்த அதான் ரிஸ்க் எடுத்து வேலை செய்யறாங்க ஆண்டவர் அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த சூழ்நிலையை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் கர்த்தர் இன்னைக்கு இத்தனையோ இழப்புகளை இன்னைக்கு காலையில கூட என்ன செஞ்சோம் பார்த்தோம் கருமையான சகோதரர் அவருடைய மனைவி அவங்க நேற்று காலையில இருந்து போனாங்க அந்த குடும்பத்துக்கு கர்த்தர் ஆறுதலையும் தேர்தலையும் செய்யணும் என்ன நடந்தது என்பதை நமக்கு இன்னும் தெரியாது மகள் கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறா அவளை காப்பாற்ற வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இந்த காலை நேரத்தில நாம் ஜெபித்தோம் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம் பொல்லாத நாட்கள் நமக்கு முன்பாக இருக்கிறது தேவன் தாமே நம் எல்லாருடைய சூழ்நிலைகளையும் அறிந்து நம்மை பாதுகாக்கும்படி தெய்வ கரங்களிலே ஒப்பு கொடுப்போமா என்று செல்வன் அவர்கள் இந்த ஜபத்தை ஏறிடுப்பார்கள் நாம் ஆங்காங்க இருந்தபடி தலைகளை தாழ்த்தி ஜபம் செய்வோம்
காரியங்களை நாம் பார்த்து வருகின்றோம் ஒருவேளை உங்களிடத்திலே ஒரு கேள்வி கேட்டால் அந்த கேள்வி நீங்கள் பதிவு செய்ய முடியுமா என்ன கேள்வி என்றால் நாம் கேள்விப்படாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை வாதை என்று சொன்னால் நாம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் வேதத்துல படிச்சிருக்கிறோம் பார்த்திருக்கிறோம் அதனால அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் கொள்ளை நோய் பூமி எதிர்ச்சி இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் ஆஹ் யுத்தங்களை பார்த்திருக்கிறோம் வேற என்ன நிறைய காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில பார்க்காதது ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னா எல்லாரும் சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக இல்ல எல்லாத்தையுமே நாங்க பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு ஆனா நம்ம எல்லாரும் பார்க்காத ஒன்று இருக்கிறது அது யாரு முதல்ல நீங்க அதை பதிவு செய்யறீங்கன்னு பார்ப்போம் இது வரைக்கும் நீங்களும் நானும் பார்த்திராத ஒரு காரியம் ஒன்று இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் யுத்தங்களை பார்த்தாச்சு பிரச்சனைகளை பார்த்தாச்சு இயற்கை சீற்றங்களை பார்த்தாச்சு புயலை பார்த்தாச்சு அழிவை பார்த்தாச்சு ஏன் நல்லா வாழக்கூடிய அருமையான வாழ்க்கையை கூட அனுபவிச்சாச்சு ஆனா நம்ம எல்லாரும் பார்க்க கூடாத அல்லது இன்னும் பார்த்திராத ஒரே ஒரு காரியம் மாத்திரம் உண்டு அது என்ன என்று யாராவது சொல்ல முடியுமா என்ன ஒரு காரியத்தை இதுவரைக்கும் நம்ம பார்க்கவில்லை யாராவது சொல்ல முடியுமா அதுல நீங்க உங்களுடைய பதில போட முடியுமா நீங்க எல்லாரும் இதுவரைக்கும் அஹ் எதிர்பார்த்த ஒரு காரியம் என்ன செகண்ட் கம்மிங் மல்லிகா மேரி சகோதரி அவர்கள் அழகா பதிவு செய்திருக்கிறாங்க செகண்ட் கம்மிங் இரண்டாம் வருகை நம்முடைய அன்பு தேவனுடைய இரண்டாம் வருகை ராஜாத்தி யோவண்ணா அவர்களும் இரண்டாம் வருகை செகண்ட் கம்மிங் ஆப் ஜீசஸ் என்று போட்டிருக்கிறாங்க நிச்சயமாகவே இந்த ஒரே ஒரு சம்பவத்தை மாத்திரம் நீங்களும் நானும் பார்க்கலாம் மற்ற எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் சொன்ன அனைத்தையும் நம்ம எல்லாரும் என்ன செஞ்சிட்டோம் பார்த்தோம் இல்லையா நிச்சயமாகவே டயனா எப்சிபா அவங்க போட்டிருக்கிறாங்க ஜான் ஜான்சன் மில்லர் ஏ இது நம்ம எதிர்பார்த்து எல்லாருடைய உள்ளத்திலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆவல் அந்த செகண்ட் கப் இரண்டாவது வருகை ஆண்டவருடைய இரண்டாம் வருகை அந்த இரண்டாம் வருகை குறித்து பல விதத்திலும் வேதத்துல நமக்கு ஒவ்வொரு கத்தருடைய தாசர்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் ஏன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கூட அருமையாக என்ன செஞ்சிருக்கிறார் தன்னுடைய வருகை குறித்து அநேக இடங்களில் அவர் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார் நான் சீக்கிரமாக நான் வருவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கின்றார் அப்போ அந்த சீஷர்கள் அவரோடு கூட மூன்றரை வருடங்கள் ஊழியம் செய்தார்கள் அவர் போன இடமெல்லாம் கூட போனாங்க அவரோடு கூட சாப்பிட்டாங்க அவரோடு கூட படுத்திருந்தாங்க அவரோடு கூட பயணம் செய்தார்கள் படகுல போனாங்க கால்நடையா போனாங்க ஆண்டவர் கழுதை மேல கூட என்ன செஞ்சிட்டாரு பயணம் பண்ணிட்டாரு ஆக எல்லாத்தையும் முடிச்சு விட்டு அவருடைய மூன்று ஆண்டுகள் அந்த ஊழியத்தை முடித்து விட்டு அந்த ஊழிய முடிவுல மிகப்பெரிய ஒரு சாக்ரிபைஸ் ஒரு தியாகம் அவர் வந்த நோக்கம் இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றி விட்டு அதுல ஒரு சின்ன சலசலப்பு யூதாஸ் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை அஹ் காட்டி கொடுத்தது அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு காரியம் இங்க எல்லாரும் அன்பா அவரோடு கூட பேசிட்டு இருக்கும் போது 
ஒருத்தர் மட்டும் எதிரிகள் கூட பேசுவது எந்த விதத்துல ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் நம்ம நம்பி ஒரு சில நம்ம ஒரு கூட்டத்துல இருக்கிறோம் நம்ம நம்பி இருக்கிறோம் அந்த கூட்டத்துல இருந்து ஒருத்தர் போய் என்ன செய்யறாங்க நமக்கு தேவையில்லாத எதிரிகளோடு அங்க அவர்கள் பேசி கொண்டிருந்தால் எப்படி இருக்கும் முன் நாட்களில பாத்தீங்க அப்படின்னா சவுதி அரேபியால பைபிள் எல்லாம் எட்டு போக கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏர்போர்ட்லயே அந்த பைபிள என்ன செய்வாங்களாம் அந்த ஏர்போர்ட் ஆபீசர்ஸ் மிதிச்சு அதுக்கு மேல ஏறி நிப்பாங்களாம் இப்படி ஆனா பைபிள படிக்க முடியாது அப்ப இன்டர்நெட் வசதிகள் கிடையாது வழியே இல்ல சிலர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பேஜையா சுருட்டி அவங்க கோர்ட்ல தச்சு அஹ் இந்த சங்கீதத்தை எல்லாம் என்ன செய்வாங்களாம் பேப்பர் பேப்பரா அவங்க ஓவர் கோர்ட்ல ட்ரெஸ்ல அப்படி என்ன செய்வாங்களாம் அந்த வசனங்களை எல்லாம் படிக்கிறதுக்காக அப்படி அப்படி அவங்க கொண்டு போய் அங்க போய் அந்த தையில எல்லாம் பிரிச்சு அங்க போய் இந்த சங்கீதம் ஒவ்வொரு பேப்பரா எடுத்து அவங்க வீட்டுல ஜோம்ன்றதும் தியானிக்கிறதும் இப்படி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்ப அந்த நாட்கள் பாருங்க எப்படி இருந்திருக்கோன்னு யோசித்து பாருங்க பைபிளே உள்ள போகக்கூடாது இப்போ எல்லா நாடுகளிலையும் பைபிள் உள்ள போகுது ஆனா அந்நாட்களில் வேதாகமம் சவுதி அரேபியாக்குள்ள என்ன செய்யக்கூடாது போகக்கூடாது அப்ப அங்க வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த முன்னாள் உள்ள கத்துடைய பிள்ளைகள் இப்படி இந்த வேதாகமத்தை ஒழித்து மறைத்து அவங்க என்ன செய்வாங்க கொண்டு போய் தேவனை ஆராதிப்பது அந்த நாள்ல வழக்கமா இருந்தது எல்லாரும் ஒரு நாள்ல என்ன செய்வாங்களாம் கூடுவாங்க கூடி அந்த நாள்ல அவங்களுக்கு வேலை இல்லாத நாள் ஒண்ணு அந்த நாள்ல கூடி அவங்க ஆராதனை செய்வது அதுல ஒருத்தருக்கு சின்ன ஒரு மனக்கசம் ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல போய்கிட்டு இருந்த அந்த கூட்டத்துக்குள்ள அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன மனக்கசப்பு அவர் என்ன செஞ்சுட்டாரு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆராதனைக்கு வர்றது இல்ல அதுக்கப்புறம் அவர் சும்மா இல்ல விலையும் போனாலும் பரவாயில்ல அவர் போய் என்ன பண்ணிட்டாரு இந்த டைம்ல இந்த இடத்துல கூடுறாங்கன்னு சொல்லி அங்க போய் போலீஸ்க்கு என்ன செஞ்சுட்டாரு அவரு தகவல் கொடுத்துட்டாரு அவங்க வந்து என்ன செஞ்சாங்க இவர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போனாங்க இப்படி சம்பவங்கள் எல்லாம் படிக்கும் பொழுது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும் எப்படி இப்படி ஒன்னா இருந்துகிட்டு ஆண்டவரோடு கூடிய நேரத்தை செலவு பண்ணிக்கிட்டு அவரோடு கூடிய சமாதானமா இருந்து அவர் சொன்ன காரியங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டு செய்த அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் பார்த்து எப்படி இப்படி ஒரு குணம் வருது அது ஒரு பிசாசின் குணம் இருக்கு பாருங்க பிரிவினை உண்டாக்குகிற குணம் அது அந்த யூதாசுக்கு அதிகமாகவே இருந்தது அப்போ அது ரொம்ப மனசுக்கு சங்கடமாக இருந்தது என் ஆண்டவருக்கும் சங்கடமா இருந்துச்சு அந்த சீஷர்களுக்கும் சங்கடமா இருந்தது எல்லாருமே ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க அதுல நானா நானா நானான்னு ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது இன்னசென்டா கேள்வி கேட்கிறாங்க பாருங்க நானா 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 இருந்துட போறேனா அப்படின்ற ஒரு பயத்துல கூட அவங்க கேள்வி கேட்டாங்க அப்படி எல்லாம் இருந்து அவர் மறிக்கும் பொழுது ஒருத்தர் கூட இல்ல எல்லாரும் ஓடி போயிட்டாங்க பேதுரு குறித்து வேதத்துல படிக்கிறோம் அவன் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல என்ன செஞ்சான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தான் ஆண்டவங்க பட் எனிவே ஒரு டிஸ்டன்ஸ்லயாவது அவன் என்ன செஞ்சான் ஃபாலோ பண்ணானு அப்படிங்கும் போது ஒரு ஏன்னா அவள்கிட்ட மற்றவங்க எல்லாம் ஓடி ஒழிஞ்சிட்டாங்க அட்லீஸ்ட் இவன் பாக்குறான் அவர் கூடியே வர்றான் அவர் போறத அவனால ஏத்துக்க முடியல அவர் அங்க அடிக்கிறதையும் அவங்க துன்பப்படுத்துறதையும் இந்த பேதுருவால ஏத்துக்கொள்ள முடியல பட் இவனுடைய பலவீனம்னு ஒண்ணு இருக்குதே அவர மாதிரி இவன் என்ன செய்ய முடியல அந்த சூழ்நிலையில நானும் என்னையும் சேர்த்து நீங்க செய்யுங்க அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய ஒரு தைரியம் அந்த நேரத்துல அவனுக்கு இல்ல பாருங்க அவன் பலவீனத்துல இருக்கிறான் அப்போ அவன் சமைச்சிட்டான் ஆண்டவர் என்ன செய்யலாம் சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு கசப்பான அனுபவங்கள் எல்லாம் கடந்து ஆண்டவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டு அவர் மறித்து அவர் அட கல்லறையிலே ஓய்வு நாளில் இருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலே அவர் உயிர் தெழுந்தார் என்பது நமக்கு நன்றாக தெரிந்த மாறாத மறக்க முடியாத மறுக்க முடியாத ஒரு சத்தியம் இல்லையா அதன் பிறகு சில நாட்கள் அவர் இருந்து அதன் பிறகு ஒரு நாள் என்ன செய்யறாரு பரமேறி செல்லும் அந்த நாள் வரும் பொழுது அத மாதிரி ஒரு ஒரு கவலை ஒரு ஒரு கண்ணீர் அந்த சீஷர்களுடைய கண்ல இருந்திருக்க மாட்டார் ஒருவேளை அவரு சிலுவையில் அறிஞ்சாங்க ஒரு அதிர்ச்சி மிகுந்த ஒரு காரியம் அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்தடுத்து நடக்குது இந்த சூழ்நிலை எல்லாம் அப்படியே அவங்க மனசுக்குள்ள அப்படியே ஒரு காரியத்தை ஏத்துக்கொள்ள முடியல அதுக்குள்ள அடுத்த சம்பவம் நடக்கு அடுத்த சம்பவம் நடக்குது இப்படி நடக்குது கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆண்டவர் அப்படியே பரமேறி மேல போவது நப்போஸ்தலர் ஒன்றாவது அந்த அதிகாரத்துல நீங்க படிக்கும் பொழுது ரொம்ப நமக்கு கவலையாக இருக்கும் நம்முடைய அன்பு ஆண்டவர் எந்த அளவுக்கு ஏறி போன உடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்க அந்த பதினோராவது வசனத்தை நான் படிக்கிறேன் பாருங்க கலிலீராகிய மனுஷரே 
நீங்கள் ஏன் வானத்தை அனார்ந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள் அப்போ எப்படி நின்றுப்பாங்கன்னு கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படியே மேகங்கள் அப்படியே தூதர்கள் என்ன செய்யறாங்க அவரை தூக்கிட்டு போறாங்க அப்படியே மேல தூக்கிட்டு போகும்போது இப்படிதான் பார்த்திருப்பாங்க இல்லையா அவர் மேல போக 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 அப்படியே இயக்கத்தோட பாக்குறாங்க அந்த தேவன் அப்படியே கண்ணுக்கு மறைஞ்சுக்கிட்டே போறாரு இது வரைக்கும் கூட இருந்த நம்முடைய தேவன் சில நேரங்கள்ல கூட நம்முடைய அன்புக்குரியவங்களை நம்ம பிளேன்ல ஏற்றும் போது முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளேன் பக்கத்திலேயே நம்ம போயிருக்க மாட்டோம் அப்போ முத முத நம்ம பெற்றோர்கள் வெளிநாட்டுக்கு போறாங்க அப்படின்னு ஒன்னு அவங்கள வழி அனுப்புறதுக்காக நம்ம அந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு வருவோம் அதுக்கப்புறம் ஏர்போர்ட்ல நம்ம வழி அனுப்புறதோட சரி அதுக்கப்புறம் அவங்க டாட்டா காட்டிட்டு உள்ள போயிடுவாங்க அப்புறம் என்ன செய்யறது வெளியில வர்றது இப்படி வெளியில வந்து அந்த பிளேன் லிப்ட் ஹான்ஸா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிளேனை பாக்குறதுக்காகவே அந்த வேன் மேல என்ன செஞ்சிருக்கிறது எல்லா வருசையா ஃபேமிலியா உட்காந்து இருக்கும் அப்ப இப்படி பாத்துக்கிட்டு இருப்போம் கரெக்டா அந்த டைம்ல அவ்வளோ பெரிய ஒரு பிளேனு லிப்ட் ஹான்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படியே அந்த ரன்வேல மெதுவா வரும் மேல உட்காந்துக்கிட்டு எல்லாரும் என்ன செய்யறது கை காட்டுறது என்னமோ உள்ள இருந்து அப்பா அம்மா நம்மள பாக்குற மாதிரி ஒரு நினைப்பு இல்லையா கை காட்டுறது அதுக்கப்புறம் அந்த பிளேன் என்ன செய்யும் வேகமா ரன்வேல ஏறி அது வேகமா மேல ஏறினோடனே கீழே இருந்துகிட்டு நம்ம பாப்போம் வச்சா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அப்பா அம்மா நம்ம கூட இருந்தாங்க பேசிட்டு இருந்தாங்க சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க பை பை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்ப அவங்க உயரத்துல போய்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம கண் அப்படியே மறைய 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 அப்படி உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு அழுக வரும் மறுபடியும் எப்ப பார்க்க போறோம் அந்த இயக்கம் நமக்குள்ள வரும் நமக்கு அன்புக்குரியவர்கள் நம்ம விட்டு பிரியும் போது எத்தனை ஏர்போர்ட்ல நீங்க அந்த அந்த சூழ்நிலையை நீங்க பார்க்கலாம் அது புதுசா கல்யாணம் முடிச்சு கணவனும் மனைவியும் பிரிவாங்க பாருங்க அந்த காட்சி எல்லாம் பார்க்கும் போது ரொம்ப கவலையா இருக்கும் மறுபடியும் எப்போ இந்த பொண்ணு அந்த சகோதரனை பார்க்க போறாங்க சில நேரங்கள்ல பிள்ளைகள் என்ன செய்வாங்க பெற்றோர்கள் என்ன செய்வாங்க பிள்ளைகளை அனுப்புவாங்க அப்ப அந்த பிள்ளைகள் என்ன செய்வாங்க வேலை நிமித்தம் திருமணத்தின் நிமித்தம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அந்த பிள்ளைகள் செல்லும் பொழுது அந்த ஏர்போர்ட்ல அவங்களே அறியாம அப்படி கண்ணீர் ஊத்தும் பாருங்க இந்த காட்சி எல்லாம் நீங்க அந்த ஏர்போர்ட்ல போனா பாக்கலாம் அவ்வளோ 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 ஒரு பாசத்தோடு ஏக்கத்தோடு அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க பிள்ளை போன திசையே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அந்த பிள்ளை போய் அங்க போய் அங்க போய் அது ஏரோபிளைனுக்கே போயிருக்கோம் ஆனா அந்த திசையே அந்த பெற்றோர்கள் என்ன செய்வாங்க பார்த்துட்டு இதே மாதிரிதான் அன்னைக்கு இருந்திருக்கோம் இல்லையா அந்த சீஷர்கள் அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா இப்படி வானத்தையே பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆண்டவர் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா மறைஞ்சிட்டாரு அப்படியே மறைஞ்சு அந்த மேகம் அப்படியே மூடிருச்சு போயிட்டாரு ஆனாலும் இவங்க தலையை கீழே போடல மேலதான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்பதான் ஒரு தூதர் என்ன செய்யறாரு கலிலையராகிய மனுஷரே நீங்க ஏன் வானத்தை அன்னார்ந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள் உங்களிடத்தில் என்று வானத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளி போனாரோ அப்படியே மறுபடியும் வருவார் என்றார் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டோருடைய அந்த 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 எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது எப்படி அந்த சீஷர்களுக்கு அந்த இயக்கம் இருந்ததோ அதே இயக்கம் கத்துடைய பிள்ளைகளாகி உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த நாளில இருக்க வேண்டும் நாமளும் இன்னைக்கு ஆண்டவரே இப்ப நாம எப்படி பாக்கிறோம் அப்படின்னா எப்பொழுது வருவீர் நம்முடைய வருகை எப்பொழுது இருக்கும் எவ்வளவு நாள் நாங்கள் இன்னும் காத்து கொண்டிருக்கணும் உங்களுடைய வருகை சீக்கிரமா இருந்தால் நன்றாக இருக்குமே இதுதான் கத்துடைய பிள்ளைகளாகிய நம்முடைய ஒரு இயக்கமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம் அப்படியானால் அந்த ஆண்டுடைய வருகை சீக்கிரமாக இருக்கிறது என்று வேத வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது நம்ம ஒரு பாட்டு கூட பாடுவோம் இல்லையா அடையாளம் சொல்லி வைத்தாரே அது என்ன பாட்டு என்று பாத்தீங்க அப்படின்னா அருமையான ஒரு பாட்டு நம்ம பாட்டு புஸ்தகத்துல உண்டு என்ன பாட்டு அப்படின்னா ஏசு மா ராஜா தாமிதோ வாசல் அருகே நிற்கிறார் நாம் நினையாத வேளையில் ராஜா வருவாரை பண்டை தீர்க்க சொல்லி போன அடையாளங்கள் பலவும் நிறைவேறி முடிந்தன எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு தீர்க்க தரிசிகள் சொன்ன அத்தனை காரியங்களை நூற்றி முப்பத்தி இரண்டாவது பாடல் என்று எழுத செல்வன் அவர்கள் 
அடிக்கிறாங்க அந்த வசனம் அந்த வார்த்தைகளை கவனிங்க பண்டை தீர்க்க சொல்லி போன அடையாளங்கள் பலவும் நடைபெறுகின்றன பார் இடைய இடையராமலே எந்த ஒரு தாமதமும் இல்லாம ஆண்டவர் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் அவருடைய தீர்க்க தரிசிகள் உரைத்த அத்தனை காரியங்களும் சரியா நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால நீ என்ன செய்யணும் நித்திரை விட்டு எழுந்து நீ ரத்தத்தால் உள்ளம் கழுவி சத்திய ஆடை தரித்து கர்த்தரை சந்தி ஆண்டவர் தான் அழைக்கிறார் நம்ம இயேசு மா ராஜா தாமிதோ வாசல் அருகே நிற்கிறார் நாம் நினையாத வேளையில் ராஜா வருவாரே நம்ம எல்லாருடைய உள்ளமோ இப்போ எதை பத்தியும் கவலை இல்லை அவருடைய வருகை எப்பொழுது இருக்கும் என் ஆண்டவரை நான் எப்பொழுது சந்திப்பேன் என்று ஒரு எண்ணம் தான் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஆகிய நமக்கு இந்த நாளில் இருக்கிறது அவருடைய ஸ்ரீஷர்களும் அதனாலதான் வானத்தை என்ன செஞ்சாங்க நான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஆண்டவர் சொன்னார் நான் எப்படி அவருடைய தூதர்கள் சொல்றாங்க எப்படி உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி அவர் போனாரோ அதே போல அவர் என்ன செய்வார் திரும்ப வருவார் என்று வேதாகமம் அருமையாக நமக்கு சொல்லுகிறது ஆண்டவர் இந்த பூமியில் இருக்கும் போது சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் எவ்வளவு உண்மைகள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் லூகா அவர் இந்த மாதிரி எழுதுகிறார் லூகா எழுதுறத பாருங்க அவர் வரும் பொழுது வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும் என்று லூகா எழுதுகிறார் வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும் அந்த நாள் சாதாரண இந்த நாட்களை போல் நாள் அல்ல அந்த நாள் கத்துடி பிள்ளைகளாகிய நீங்களும் நானும் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிற அந்த நாள் மிகுந்த ஒரு பயங்கரமான ஒரு நாள் என்பதை பரிசுத்த வேதாகமம் நமக்கு சுட்டி காட்ட தவறவில்லை நமக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது வானம் சுருட்டப்பட்ட புஸ்தகம் போல் ஆகி விலகி போயிற்று என்று யோவான் எழுதுகிறார் வானம் இந்த சுருட்டப்பட்ட புத்தக சுருள் போல என்ன செஞ்சிருச்சு விலகி போயிருச்சு என்று யோவான் என்ன செய்யறாரு எழுதுகின்றார் ஆகாய் புஸ்தகத்துல இரண்டாவது அதிகாரத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆறு இருபத்தோரு வசனங்களை படிக்கும் பொழுது நான் வானத்தையும் பூமியையும் அசைய பண்ணுவேன் என்று ஆண்டோர் சொல்கிறார் அந்த நாள் எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய கேட்கக்கூடிய ஒரு நாளாக அந்த நாள் இருக்கும் அதனால அந்த நாள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மிகுந்த ஒரு சத்தம் உண்டாகும் அதான் வேத வசனம் சொல்லுது பாருங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்துல யோவன் சொல்றாரு சத்தங்களும் இடி முழக்கங்களும் மின்னல்களும் உண்டாயிரு வருகையில பாத்தீங்க அப்படின்னா சத்தம் இடி முழக்கம் மின்னல்கள் எல்லாம் ஒரே நேரத்துல உண்டானா எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்க சில நேரங்கள்ல இந்த 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 சத்தத்துக்கு இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு காரியமும் நிலை நிற்க முடியாது உலகத்திலே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பில்டிங் சொல்ற உத்தரவாதம் ஆகின காரியம் கூட இருக்காது மலைகளும் குன்றுகளும் விலகி ஓடும் பொழுது மனிதனுடைய கை பிரயாசம் எவ்வளவு தூரம் ஒன்னும் கிடையாது எல்லா பர்வதங்களே அசைக்கப்படும் அருமையான அந்த நாளுக்காக கத்துடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல மீண்டும் நம்ம படிக்கும் பொழுது பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது பூமியின் மேல் மனிதர்கள் உண்டான நாள் முதற் கொண்டு அப்படிப்பட்ட பெரிய அதிர்ச்சி உண்டானதில்லை பூமி அப்படி அதிர்ந்தது எங்கேயுமே நிலை நிற்க முடியாது யோசித்து பாருங்க இந்த வெள்ளம் வந்துச்சுன்னா நீங்க மாடி கோடிடலாம் ஒரு புயல் அடிச்சிச்சு அப்படின்னா வீட்டை பூட்டிட்டு பத்திரமா உட்காந்துக்கலாம் என்ன நடந்தாலும் சரி நீங்க அஹ் ஓரளவுக்கு எங்கேயாவது சேஃபா உதவிக்கலாம் ஆனா நம்ம நிக்கிறது பூமியே அதிர்ந்தால் நம்ம எங்க ஓடுறது சில நேரங்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த யூடியூப்ல நீங்க வீடியோ எடுத்து பாருங்க அந்த எர்த்து கோய்க்கு நடக்குது ஒரு கிரவுண்ட்ல அந்த பசங்கெல்லாம் விளையாண்டு இருக்கிறாங்க எர்த்து கோய்க்கு நடக்குது இந்த இந்தோனேஷியாவும் எங்க நினைக்கிறேன் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அது லேசர் ஷேக் ஆனதுக்கு வாமிட்டிங் வருது அவங்களால அந்த காலை தூக்கி என்ன செய்ய முடியல வைக்க முடியல அப்படியே என்ன செய்யறாங்க அப்படி கீழே கீழே விழுகுறாங்க தலை சுத்துது வாமிட்டிங் வருது ஒரு சின்ன ஒரு ஷேக் இன்னும் ஒன்னும் பெரிய ஆட்டமே ஆடல லேச அந்த பூமி என்ன செய்யுது லேச அப்படி ஆடுது படுத்துக்கிறாங்க அவங்களால நிக்க முடியல ஓடி போய் என்ன செஞ்சாங்க விளையாண்டு இருந்த எல்லாருமே பட்டு பட்டு படுத்துக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு அதிர்ச்சிக்கு அதிர்வு அதிர்ச்சி கூட இல்ல அதிர்வுக்கே இந்த ஒரு காரியம்னா ஆண்டோடைய வருகையில என்ன நடக்கும் பூமி அதிர்ச்சி பயங்கரமாக பூமி என்ன செய்யும் அதிரக்கூடிய அந்த நாளிலே இதுக்கு முன்னாடியும் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததே கிடையாது 
உலகம் படைக்கப்பட்டது மனுஷன் படைக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு சேதம் வந்ததில்லை என்பதை ஆண்டோருடைய வார்த்தை நமக்கு இங்கு பதிவு செய்கின்றது ஒன்னு திசுலோனிக்கல் பாத்தீங்க அப்படின்னா நான்காவது அதிகாரத்துல அப்போ சில பவுல் என்ன செய்யறார் ரொம்ப ஞானமா ஆண்டவருடைய வருகை குறித்த அவர் என்ன செய்யறாரு எழுதியிருக்கின்றாரு ஒன்று திசுலோனிக்கல் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க பாருங்க ஏனெனில் பதினாறாவது வசனம் கத்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அவருடைய வருகை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்க ஆரவாரம் ஆரவாரம்னா எப்படி இருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு சத்தம் ஆரவாரம் அங்கு அங்கு வரக்கூடிய அந்த தூதர்களுடைய அந்த எக்கால சத்தம் இருக்கு பாருங்க பூமி அதிரத்தக்கதாக ஏன் கல்லறையை திறக்குதுங்க அந்த சத்தத்துக்கு இந்த பூமி ஒரு நொடி கூட என்ன செய்ய முடியாது நிற்க முடியாது அந்த அளவிற்கு இந்த பூமி அதிர போகின்றது ஆண்டருடைய அந்த தூதர்களுடைய அந்த எக்கால சத்தம் அதுக்கப்புறம் வானத்திலிருந்து அவர்கள் எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க தூதனுடைய சத்தம் ஆரவாரம் எக்காலம் இவை எல்லாவற்றோடும் சத்தத்தை தாங்க முடியல எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க ஏன் அந்த அளவுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு கத்தோடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் இந்த பூமியிலே நம்முடைய ஆண்டவருக்காக நம்ம தத்தம் செய்து எல்லாவற்றையும் விலக்கி தேவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாம் வாழ்ற அந்த வாழ்க்கைக்கு கனப்படுத்துவதற்காக எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கத்திற்கென்று தியாகம் செய்கின்ற கத்தோடைய பிள்ளைகள் இந்த பூமியில் இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பரலோகம் நம்மை கனப்படுத்தும் இன்றைக்கு ரத்த சாட்சியா எத்தனை பேர் மறைச்சிருப்பாங்க தெரியுமா இந்த பூமியில என் தேவனுக்காக எத்தனை பேர் கை கால்களை வெட்டப்பட்டிருப்பாங்க எத்தனை பேர் தலை துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது எத்தனை பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் எத்தனை பேர் பற்றியாசத்திருக்கிறாங்க அந்த இருண்ட காலத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா கிறிஸ்துவின் பின்னடியார்கள் கொலை செய்யப்பட்டதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க வைத்திருக்கிற ஆயுதங்களை பாத்தீங்கன்னா பயங்கர பயங்கரமான ஆயுதங்கள் ஒரு மனிதனை சித்திரவதை செய்து நீ கடவுளை மறுதலி என்று சொல்லி அவங்க என்ன செய்வாங்களாம் தலையில ஓட்ட போடுறதும் இங்க கீழே ஓட்ட போடுறதும் உடல் உறுப்புகளை அறுப்பதும் இப்படி எல்லாம் சித்திரவதை செஞ்சு ஒவ்வொரு மனிதனையும் இன்னைக்கு ஆண்டவருக்கென்று வாயத்திருக்காதபடி ரத்த சாட்சியா மறைச்சிருக்காங்களே ஒரு சில இடங்கள்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா மேல உயரமான கட்டடம் அது அது ஒரு ஹால் மாதிரி இப்படி கட்டுறதுக்கு மேல இப்படி கட்டியிருப்பாங்க மேல மூடிய திறந்தா கீழே பெரிய பள்ளம் நான் போய் பார்த்தேன் கோவால இருக்குது அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இந்த இந்த கைதிகளை என்ன செய்வாங்க தூக்கி உள்ள போட்டுருவாங்க மூடிடுவாங்க தண்ணி கிடையாதுங்க சாப்பாடு கிடையாது வெளிச்சம் கிடையாது காற்று கிடையாது அதை பார்க்கும்போது கடவுளே எத்தனை பேர் இதுல இறந்திருப்பாங்களோ தெரியலையே அவங்க எப்படி இறந்திருப்பாங்களோ தெரியலையே சரி ஒரு மனிதனை உள்ள போட்டாச்சு அடுத்த ஒரு மனிச்ச எப்படிப்பட்ட தவறுகளை செய்யும் பொழுது குற்றவாளி என்று அவனை கருதும் பொழுது அவனை கொண்டு வந்து என்ன செய்யறது அதே குடிக்குள்ள போடுறது உள்ள ஏற்கனவே நாரிக்கிட்டு இருக்கும் இதுல இன்னொருத்தனை தூக்கி போட்டா அவன் நிலைமை என்ன ஆகும் ஆண்டவரை மறுதளிக்காமல் ஆண்டவருக்கு உண்மையாக இரத்த சாட்சியாக மறித்தவர்கள் இந்த உலகத்துல நீங்க அந்த லிஸ்ட் எடுத்து படிச்சு பாருங்க ஒவ்வொருவரும் எப்படி ஆண்டவருக்காக தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கும் பொழுது ஆரவாரம் கேட்காது எக்கால சத்தம் கேட்காது அந்த பிள்ளைகளை கனப்படுத்தவும் அந்த பிள்ளைகளை தூக்கி முத்தமிடவும் ஆண்டருடைய கைகள் எவ்வளவு இயக்கத்தோடு காத்து கொண்டிருக்கோம் எனக்காக ஜீவனை கொடுத்த பிள்ளைகள் எனக்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த பிள்ளைகள் எனக்காக எல்லாவித சுகபோகங்களையும் விட்டு வெளியே வந்த பிள்ளைகள் என்று ஆண்டவர் எந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுப்பார் தெரியுமா அதனால தாங்க ஏன் சும்மா வந்துட்டு போலாமே எதுக்கு இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் எதுக்கு இவ்வளவு ஆரவாரம் எதுக்கு இவ்வளவு எக்கால சத்தம் கத்துடைய பிள்ளைகளாகிய நம்மை மீட்டெடுக்கும் பொருளாய் கத்துடைய பிள்ளைகளாகிய நம் ஒவ்வொருவரும் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் கத்தருக்கு மிகவும் பிரியமுள்ள பிள்ளைகள் வேற ஒண்ணும் நம்ம செய்யல நம்ம பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்யல 
பவுலாரை போல பேதுருவை போல நம்ம பெரிய பெரிய ஊழியங்களை செய்யல ஆனா என் தேவனுக்காக நான் உண்மையாயிருப்பேன் என்று சொல்லி வாக்கு கொடுத்திருக்கோம் பாருங்க இந்த வாக்குக்கு கர்த்தர் அவ்வளவு மரியாதை கொடுக்குற சில நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மிஷினரி குறித்து நான் படித்து கொண்டிருந்தேன் அவரும் ஒரு மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒரு ஊருக்கு போறாங்க அங்க போய் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஆண்டோடைய சத்தியத்தை சொல்றாங்க எதிர்ப்புகள் அவமானங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சுகவீனாச்சு ஊரார் அப்பத்தா கொஞ்சம் இவங்களுடைய அந்த வார்த்தைகளை அப்படி அப்படி கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பிள்ளைகள் செத்து போச்சு சரி கொஞ்ச நாள் அப்படி அந்த சத்தியத்தை சொல்லிட்டு இருக்காங்க மனைவி செத்து போச்சு மன்னிக்கும் இவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா இனிம இந்த ஊழியத்தை செய்ய வேண்டாம் மனைவியும் போயிடுச்சு பிள்ளைகளையும் இழந்துட்டேன் இனிமே நான் இருந்து என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னு ஒரு நாள் ரொம்ப இயக்கத்தோடு மன உளைச்சலோடு அப்படியே போய் அந்த கரையில உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு அவங்க வந்த படகு அங்க கயிறுல கட்டி அங்க நின்றுட்டு இருக்கு உடனே அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு சரி நம்ம போயிருவோமா இந்த ஊழியத்தை விட்டுட்டு போயிருவோமா அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவருடைய உள்ளத்துக்குள்ள ஆண்டவர் பேசுறார் இதுக்காகவா இவ்வளவு பிரயாசப்பட்டேன் என்று ஆண்டவர் அந்த உள்ளத்துல பேசும்போது இவருக்கு போராட்டம் ஆண்டவரே உடைய ஊழியத்தை செய்யணும்னு தானே நான் வந்தேன் உடைய ஊழியத்தை செஞ்சு உங்களுடைய நாம மகிமைக்கிட்டு தானே நாங்க எல்லாம் வந்தோம் என் பிள்ளைகளையும் என் மனைவியும் நான் இழந்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரத்துல அவர் அழுதுகிட்டு இருக்கும் போது அவருக்கு அப்படியே இந்த படகை பாக்குறாரு ஆண்டோடைய ஊழியத்தை ஒரு பக்கம் பாக்குறாரு ஒரு கட்டை எடுத்தாரு நேரம் போய் அந்த படகை சுக்கு நூறா உடைச்சு போட்டாரு இந்த படகு இருக்க போய்தானே எனக்கு இந்த ஊழியத்தை விட்டுட்டு போகணுங்கிற எண்ணம் வருது இந்த படகு இங்க இருக்க கூடாது யோசித்து பாருங்க அப்ப அவங்களுக்காக ஆண்டோர் ஆரவாரத்தோடு வருவார வரமாட்டாரா அந்த மகனை அந்த மிஷினரியை மீட்டெடுப்பதற்காக சரி நீங்க இந்த பிரகாசபுரம் அந்த பகுதியில எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க உள்ள அந்த புஸ்தகத்தை நான் படிக்கும் பொழுது அந்த மிஷினரிகள் என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஷூ தேஞ்சி செருப்பு இல்லாம துணிய சுத்திக்கிட்டு கொப்பளங்களோடு அந்த பகுதியில போய் என்ன செஞ்சாங்க ஊழிய செஞ்சாங்க ஒரு வீட்டு வாசல்ல போய் இறப்பாங்களா இரு உட்கார்ந்து இருப்பாங்க அங்க அந்த துணியை அவுக்கும் போது அப்படியே உள்ள என்ன செய்யுமா அந்த கால் பொத்து போய் நீர் காய்ச்சி போய் புண்ணோட ரத்தத்தோட என்ன செய்வாங்களாம் இருப்பாங்களாம் அப்ப அவங்களுக்காக ஆண்டவர் ஆரவாரத்தோட வருவாரா வர மாட்டாரா யோசித்து பாருங்க என் ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா அவருக்காக நிற்கிற ஒரு மனிதனுக்கு பரலோகமே ஸ்தம்பிச்சு நிற்கும் ஒரு மனிதன் கர்த்தருக்கு உண்மையா இந்த பூமியில சாட்சியாய் நின்றான் என்று சொன்னால் அவனுக்காக ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரிய காரியத்தை செய்வார் தெரியுமா என் அன்பு தெய்வட்டி பிள்ளைகள் அதனாலதான் பவுலர் இவ்வளவு அழகா சொல்றாரு அவர் இறங்கி வருவார் எக்காலத்தோடு அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் இவ்வளோ பெரிய ஒரு காரியம் இந்த உலகத்துல அந்த ஒரு அருமையான சம்பவத்தை கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகி நீங்களும் நானும் பார்க்க போறோம் நமக்கு அன்புக்குரியவர்ல எத்தனை பேர் இழந்திருக்கோம் தெரியுமா ஆஹ் என்னடா உலகம் இது ஒரு ஒரு சந்ததி போகுது இன்னொரு சந்ததி வருகுது நம்முடைய பெற்றோர்கள் இந்த வீட்டுல சுத்திட்டு இருந்தாங்க நடமாடிட்டு இருந்தாங்க அருமையான தாய் தகப்பனோடு எவ்வளவு அருமையா பாட்டு பாடிட்டு இருந்தோம் அவங்கள காணலையே இன்னைக்கு அவங்க இல்லையே அப்படி நினைக்கும் போது எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கிட்டு தானே போக வேண்டியது இருக்கு இது இப்படித்தாங்க உலகம் இது பாவம் நிறைந்த உலகம் ஒரு சந்ததி போகும் இன்னொரு சந்ததி வரும் இப்படி தானே நம்முடைய மனசை தேத்திக்கிட்டு தேத்திக்கிட்டு போறோம் ஆனாலும் அந்த கவலை இருக்குது இல்லையா அந்த வேதனை நமக்குள்ள இருக்குது இல்லையா அந்த கஷ்டம் நமக்குள்ள இருக்குது இல்லையா இன்றைக்கு பார்ப்போம் அந்த நம்பிக்கையை தருவது இந்த பரிசுத்தமான வேதகம் தானே அப்ப கத்தருக்குள் மறித்தவர்கள் உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள் அப்படின்னா என்ன ஒரு சந்தோஷம் அந்த நாள் எப்படி இருக்கோடி யோசித்து பாருங்க ஒண்ணு இந்த உலக கவலை கண்ணீர் இந்த உலகத்தில் உள்ள அவமானங்கள் உலகத்தில் உள்ள வியாதிகள் உலகத்தில் உள்ள மரண ஓலங்கள் இனி இது கேட்காதுப்பா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷத்தோட நம்ம எந்திரிச்சு போறோம் பாருங்க கல்லூரியில் உள்ளவங்க நம்ம அன்புக்குரியவர்களை பாக்குறோம் பாருங்க எல்லாத்துக்கும் மேல நம்ம காத்திருந்த நம்முடைய அன்பு தேவனுடைய முகத்தை பாக்குறோம் பாருங்க தூதர்களை பாக்குறோம் பாருங்க அந்த நாள் நம்முடைய கண்கள் திறக்கப்படும் நம்ம மறுரூபமாகப்படுவோம் எப்படி தேவ சாயலில் நாம் உருவாக்கப்பட வேண்டியதோ அந்த சாயலை மீண்டும் நம்ம என்ன செய்வோம் பெற்றுக்கொள்வோம் இது பாவத்தின் சாயல் கர்த்துடைய பிள்ளைகளை என் நாம் அந்த நாள் அவர் பழக சுட்டி காட்டுற பதினேழாவது சொன்ன பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாம் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவர்களோடு கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு 
இவ்விதமா எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம் அற்புதையுடைய பிள்ளைகள் அந்த நாள் சீக்கிரமாக வரப்போகிறது கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகி நாம் எல்லாரும் அந்த நாளுக்காக நாம் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் சீக்கிரமாக அவர் வரும் பொழுது அவருடைய அந்த வருகையிலே நாம் எல்லாரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் அவருடைய வருகை பயங்கரமானது அக்கினி ஜுவாலை நிறைந்தது என்று நம்ம என்ன செய்யறோம் ஒன்று ரெண்டு திசலோனிக்கல் நம்ம படிக்கிறோம் ரெண்டு திசலோனிக்கியர் ஒன்று எட்டுல நீங்க என்ன செய்யலாம் அதை படிக்கலாம் ஏசாய அறுபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா அக்னி ஜுவாலையாக இருக்கும் பெரும் காற்று அந்த நேரத்துல அடிக்கும் ஏசாய இருபத்தி ஒன்பது ஆறுல பாத்தீங்கன்னா இடிகளினாலும் பூமி அதிர்ச்சினாலும் பெரிய இறைச்சலினாலும் பெரும் காற்றினாலும் ஆண்டவருடைய வருகை அப்படிப்பட்ட ஒரு வருகையாக இருக்கும் என்று ஏசாய பக்தன் என்ன செய்யறார் எழுதியிருக்கின்றார் மத்திய இருபத்தி எட்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரே ஒரு தூதனுங்க அந்த கல்லறையும் அந்த கல்ல புரட்டி அங்க உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அந்த ஒரு தூதன் வந்து அந்த இடத்துல அஹ் அந்த வசனத்தை நான் படிக்கிறேன் கேளுங்க ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு வசனம் ஆண்டருடைய அந்த காலை நேரத்துல அவர் உயிர் தெழும் பொழுது நடக்கிற சம்பவத்தை பாருங்க அப்பொழுது பூமி மிகவும் அதிரும்படி கர்த்தருடைய தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்து வாசலில் இருந்த கல்லை புரட்டி தள்ளி அதன் மேல் உட்கார்ந்தான் அவனுடைய ரூபம் மின்னலை போல் இருந்தது காவலாளர் அவனுக்கு பயந்ததினால் திடுக்கிட்டு செத்தவர்கள் போனார் போலானார்கள் வந்தது எத்தனை தூதன் ஒரே ஒரு தூதன் அவன் வரும் பொழுது பூமி அதிர்ந்தது ஆண்டு ஒரு எந்திரிஸ்டார் உள்ள கல்ல புரட்டுறான் கல் மேல உட்கார்ந்துருக்கிறான் அவனை அவன் அவன் அவனுடைய ரூபம் எப்படி இருந்துச்சான் மின்னலை போல் இருந்துச்சு தெரிச்சிச்சு அங்க உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த காவலாளர்கள் என்ன செஞ்சாங்க பயந்து திடுக்கிட்டு செத்தவர்கள் போல என்ன செஞ்சாங்க விழுந்து கிடங்க ஒரு தூதனுக்கு எப்படின்னா ஒரு தூதனுக்கு இந்த பூமி அதிர்ந்துன்னா கொடான கொடி தூதர் வந்து அந்த பூமி தாங்குமா அன்பு தேவண்டிய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நம்முடைய கிறிஸ்டியானிட்டி இருக்கு பாருங்களேன் இந்த கிறிஸ்தவர்கள் இந்த வேதகத்தை சுமந்து செல்கின்ற அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அவங்களே ஆண்டவருடைய வருகை குறித்த தவறான செய்திகளை சொல்லி மக்களை குழப்பி ஆண்டவருடைய வருகை ரகசியமா இருக்கும் அப்படியே வீட்டுல இருந்து எல்லாத்தையும் தீர்ப்பிடுவாரு ஆலயத்துல இருந்து அப்படியே தீர்ப்பிடுவாரு பொய்யான தேவையில்லாத சத்தியம் பைபிள இல்லாத சத்தியத்தை அவங்க சொல்லி ரகசிய வருகைன்னு ஒண்ணு சொல்லி இவங்க பேசாம இருந்தா கூட நல்லா இருக்கும் போல தெரியாதவங்க உண்மையிலே ஆண்டோடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாவாங்க அவங்களையும் குழப்பி இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இன்னைக்கு பிசாசானவர் என்ன செய்யறா மக்களை குழப்பம் வண்ண மாதிரி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதனாலதான் கத்தோடைய பிள்ளைகளாகி நீங்களும் நானும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அவருடைய வருகை காதல கேட்கும் அவருடைய வருகை கண்ணார காணும் ஒரு காட்சியாகத்தான் இருக்கும் ரகசிய வருகைன்னா நாளை கூட நம்ம அதை குறித்து பார்ப்போம் அது திருடனை போல வருவேன்னு சொன்னார் பாருங்க அதனால அவரு திருட்டுத்தனமா வந்துட்டு போவாரு அப்படி ஒரு எண்ணம் நம்முடைய கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில அது காணப்படுகிறது சில அஹ் வேதத்தை முழுமையாய் அவ்வியானோடைய உதவி கொண்டு படிக்காத அநேகர் இப்படிதான் என்ன செய்யறாங்க போதிக்கிறாங்க அது தவறான காரியம் அது எங்கேயுமே சொல்லப்படல ஆண்டவர் ரகசியமா நான் வந்து வீட்டுல ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் தூய்ட்டு போயிருவேன்னு அந்த மாதிரி எண்ணம் இல்லை அதுக்குரிய விளக்கம் ஆண்டவர் நமக்கு அருமையாய் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே கொடுத்திருக்கிறார் அதனால கத்தோடைய பிள்ளைகளாகி நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு நாளுக்காக காத்திருக்கிறோம் விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி தேவனுடைய சமூகத்திலே எனக்கு அந்த வருகையிலே அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எனக்கும் இன்விடேஷன் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த நாளிலே என்னையும் ஆண்டவர் சந்திப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நானும் அந்த நாளிலே என் தேவனை சந்திப்பதற்காக நான் புறப்பட்டு செல்வேன் என்ற ஒரு நிச்சயத்தோடும் நம்பிக்கையோடும் கத்தோடைய பிள்ளைகளாகி நாம் காத்திருப்போம் இவைகளெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் அவர் ஜன்னல கதவை தட்டி ஒரு வாசல் கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறார் அவர் சீக்கிரமாக உள்ளே வருவதற்கு இடம் கொடுப்போம் என் தேவனை நாம் நேசிப்போம் தேவனை ஏற்றுக்கொள்வோம் ஆண்டவருடைய நாள் சீக்கிரமாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் இந்த உலகத்துல நான் பார்க்காத ஒரே ஒரு காரியம் என் அன்பு தேவனுடைய வருகை அந்த வருகைக்காக காத்திருப்போமா இந்த உலக காரியங்கள் எல்லாம் தூக்கி குப்பை என்று தூக்கி தூர எறிவோம் ஆண்டவருடைய காரியங்கள் மட்டுமே நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் ஆண்டவர் சூழ்நிலைகளை மாற்றுவார் 
அன்புக்குரியவர்களை இந்த நாளிலே அநேகருடைய சொந்தங்கள் உறவுகள் நட்புகளில் உள்ள வட்டாரத்திலே அநேகருக்கு இப்படிப்பட்ட இந்த வியாதியின் தாக்கம் இருக்கிறது வைரசின் தாக்கம் இருக்கிறது அதனால கத்துடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் இந்த நாளில அவர்களுக்காக ஜெபிப்போம் இந்த தேசத்துக்காக ஜெபிப்போம் இன்னைக்கு ஒரு சகோதரர் லண்டன்ல இருந்து போன் பண்ணி அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா அங்கு போதகர்களுக்கு எண்பது சதவிகிதம் கவர்மெண்ட்ல இருந்து சேலரி கொடுப்பாங்க அது எல்லாமே நிறுத்தப்பட்டு இருக்கிறது என்று சொன்னார் அதன் பிறகு ஜெர்மனியில பாத்தீங்கன்னா பலவிதமான சட்டங்களை இப்பொழுதே இயற்றி விட்டார்கள் அந்த சட்டம் எல்லாம் கடுமையாக்கப்பட போகிறது இந்த வைரஸ் முடிவதற்கு மூன்று வருஷம் ஆகும் என்று ஜெர்மனியில சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால பாஸ்டர் ஜபம் பண்ணுங்க நமக்கு ஆண்டவர் தான் ஆண்டருடைய உதவி ஒத்தாசு இல்லாத வழி இந்த உலகத்துல நம்ம ஜீவிக்க முடியாது ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு எதை குறித்தும் பயப்பட வேண்டும் திகில் கவலை எதுவுமே வேண்டாம் நீ பேதையா இருந்தாலும் திசை கெட்டு போவதில்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லிருக்கிறார் அதனால நமக்கு ஒண்ணுமே தெரிய வேண்டாம் அவர் காலை பிடிச்சிக்குவோம் அவர் எங்க கூட்டு போறாரோ கூட்டு போட்டோம் நம்பிக்கையோடும் விசுவாசத்தோடும் கத்தரை ஆராதிப்போம் கத்தை நமக்கு உதவி செய்வாராக ஜபம் செய்வோமா எங்கள் பரிசுத்தமும் இரக்கமும் கிருமி நிறைந்த எங்கள் அன்பின் ஆண்டு வரே நம்முடைய சீஷர்கள் வானத்தை அனாந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாங்க ஆண்டு வரே இன்றைக்கு நாங்களும் அந்த வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எப்பொழுது எங்கள் அன்பின் தேவனுடைய முகத்தை தரிசிப்போம் என்று காத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டு வரே இந்த நாளிலும் கர்த்துடைய பிள்ளைகளாகி நாங்கள் எல்லாரும் இந்த ஜபத்தில் இணைந்திருக்கிறோம் நீர் எங்களோடு பேசினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நாங்கள் சிந்தித்தது தியானித்தது எல்லாமே உடைய பரிசுத்தமான ஆவியானவர் துணை கொண்டு நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த அருமையான இந்த வார்த்தைகள் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் ஜீவன் உள்ள வார்த்தைகள் உண்மை சத்தியம் இது நடைபெறப் போகிறது இது மாற்றமில்லை இது எந்த விதத்திலும் கற்பனை அல்ல இவருடைய வருகை சீக்கிரமாக இருக்கிறது அதனால கத்துடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் இந்த உலகத்தை திரும்பி பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் பொல்லாத கடைசி காலங்களில் இருக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம் அதனால ஆண்டு வரே இந்த நேரத்தில் எங்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள உதவி செய்தோம் எங்களுடைய பாவ தப்பித குற்றங்களை எல்லாம் கத்தர் மன்னித்து பலவீனங்களை எல்லாம் கத்தர் எடுத்து போட்டு உற்சாகமாய் இருக்கும் கொஞ்ச நாட்களில் எங்கள் தேவனுக்கு சாட்சியாய் நிற்க கத்தர் கிருமி செய்தோம் இந்த நேரத்திலும் ஆண்டு வரே இந்த கொரோனா வைரஸ்க்காக ஆண்டு வரையும் உடைய கரத்திலே ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் பிள்ளைகளையும் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் கர்த்தர் நீர் உடைய பரிசுத்த கரத்தினாலே கட்டுப்படுத்தும் ஆண்டு வரையும் ஒன்றுமில்லாமல் செய்ய வல்லவர் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் நீர் சொல்ல ஆகும் நீர் கட்டளை எல்லாம் நிற்கும் சகல அதிகாரமும் ஆண்டு வரை உம்மிடத்தில் இருக்கிறது நாங்கள் விரும்பும் எங்கள் தேவன் ஆண்டு வரை நீர் மாத்திரமே செய்ய முடியும் என்று நாங்கள் காத்திருக்கிறபடியால் உடைய பாதத்திலே அருமையான உள்ளங்களை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இந்த நாளிலும் சுவாசிக்க திணறி கொண்டிருக்கும் எத்தனையோ பேர் மருத்துவமனையில் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் சந்தியும் அவர்கள் எல்லாரும் உடைய பிள்ளைகள் ஆண்டு வரே என்ன பாவ தப்பிதங்கள் குற்றங்கள் ஆண்டு வரையே அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் கத்தர் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவர்கள் உண்மை இந்த நேரத்திலே இயேசுவே என்று நோக்கி கூப்பிட கதற புலம்ப கர்த்தர் நீர் உதவி செய்தல்ல வேண்டும் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் உண்மை அறிந்து கொள்ள கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் வாய்ப்பை தாரும் ஆண்டு வரே இதை கேள்விப்படுகிற பார்த்து கொண்டிருக்கிற எல்லாரும் ஆண்டு வரே உம்முடைய அன்பை உணர்ந்து கொள்ள உம்மிடத்தில் மாத்திரமே இதற்கு பரிகாரம் உண்டு என்பதை அறிந்து கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்தல்ல வேண்டும் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் மருத்துவர்களையும் அந்த செவிலியர்களையும் அந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல உள்ள எல்லாரையும் அரசியல் ஆண்டு வரை ஆட்சி செய்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் நீ தாமே இந்த நாளிலே வழி நடத்த வேண்டுமாய் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அவர்கள் எல்லாரும் ஞானமாய் நடந்து கொள்ள கத்தர் உதவி செய்தல்லோம் மருத்துவ பணியில் இருக்கிற கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் தீமைக்கு விலக்கி காத்துக் கொள்ளும் ஒருவருக்கும் ஒரு தீங்க வணங்காதபடி உடைய வல்லமையில தூதர்களை அனுப்பி நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் இந்த நேரத்திலும் அடியோனோடு கூட ஜபத்தில் இணைந்திருக்கிற கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் ஆண்டு இந்த நாளிலே நாங்கள் எல்லாரும் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டு வருகைக்காக காத்திருக்கிறோம் நாங்கள் ஆண்டு வரையே வானத்தை நோக்கி அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய உள்ளமோ உங்களுடைய வருகைக்காக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது சீக்கிரம் வாரும் என்று சொல்லி உங்களுடைய சமூகத்தில் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் நல்ல இரவை காண கிருபி செய்தல்லோம் பொல்லாத நாட்களில் இருந்தாலும் கத்தர் கிருவியாய் எங்களை வழிநடத்துவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் 
இயேசுவின் வல்லமை உள்ள நாமத்தில் இவைகளெல்லாம் கேட்டுறமைகள் நல்ல பிதாவே ஆமே காட் பிளஸ் யூ கத்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக மீண்டும் காலை எட்டு மணிக்கு நாம் சந்திப்போம் இந்த இரவிலே நம்ம எல்லாரும் ஜபம் செய்வோம் இந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அல்லது இந்த உலகம் முழுவதிலும் இருக்கக்கூடிய இந்த மருத்துவர்களுக்காகவும் செவிலியர்களுக்காகவும் விசேஷமாக ஜபிப்போம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் நாம் என்ன செய்வோம் ஜபத்தில் நினைத்துக் கொள்வோம் கத்தத்தாமை நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்துவராக சீக்கிரமாய் நாம் சந்திப்போம் நம்முடைய அன்பு தேவனை காட் பிளஸ் யூ குட் நைட்